அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு கீசி கிச்சன் வேர்ல்ட் இப்போ இந்த கீசி கிச்சனில் எந்தானுள்ள ஐட்டம் எப்பவும் பறையுன போல உள்ள ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நம்ம பால் சிக்கன் கறியான அதாவது நம்ம பால் வச்சுட்டு அட்டிப்பொழி ஒரு சிக்கன் கறி வைக்கணும் மில்மா உபயோகிச்சிட்டான செய்யுது ஏகதேசம் நம்ம பத்த சிக்கன்ற டேஸ்டுக்கு வந்த ஒரு சம்பவம் உண்டாக்க வளர ஈஸியுமான அதிண்ட கூட கழிக்க வேண்டிட்டு நல்ல கை உரட்டி உண்டாக்கிட்டு அப்போ நம்ம ஈ பா சிக்கன் கறியுடைய வ்ளோகான இன்னும் நம்ம காணா போகிறது நெக்ஸ்ட் வ்ளோகில் நம்ம கை உரட்டியுடைய வ்ளோகும் இடுந்ததாயிருக்கும் அப்போ எல்லாருக்கும் நமக்கு ஈ சிக்கன் கறி எங்கே மேக் ஈன் கண்டிட்டு வந்தாலோ அப்போ எல்லோரும் ஓகே இல்லை அப்போ வா நமக்கு வந்து போகாம் வெரைட்டி சிக்கன் கறி வைக்க நமக்கு தயாரெடுக்காம் அதுவாயிட்ட வேண்டுனது ஞானிப்போ ஒரு ஏழு அதாவது ஒரு ஏழு சவாள ஸ்லைஸ் செய்து வச்சிட்டுண்ட் ஸ்லைஸ் செய்தில் கட் செய்து வச்சிட்டுண்ட் இனி நமக்கு இதொன்று அரிஞ்செடுக்கணும் பின்ன ஒரு ஏழு பச்சை முளக இட்டுட்டு பின்ன ஒரு ஒன்னர கொச்சுள்ளி அல்ல ஒன் சாரி ஒன்னர வெளுத்துள்ளி பின்ன ஒரு சிறிய கஷ்ணம் இஞ்சி இத்திரையும் எடுத்து வச்சிட்டுண்ட் நம்ம மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்ன பண்ணால் நமக்கொரு பாக்கெட்டு மில்மா பால் வேணும் அப்போ இங்கே எங்கேயாக நமக்கு அடிபொழி ஒரு சிக்கன் கறி வைக்கணும் நோக்கம் இதெனிக்க அதாவது நம்மட ஒரு இக்காட ஃப்ரெண்டு திருச்சூரில் ஹரி சார் எந்த ஒரு சார் பண்ணி அந்த ரெசிப்பியான அப்போ நமக்கு இங்கே சிக்கன் ஒன்று வச்சு நோக்காம் புள்ளிக்காரம் பறஞ்ச அந்த ரெசிப்பியில் கொள்ளாம நோக்காம் பக்ஷ நல்ல அபிப்பிராயமாயிருந்து மோள் இவ்வளோ மோளக்க அவட போயிட்டு கழிச்சிட்டு நல்ல அபிப்பிராயமாயிருந்து அப்போ நமக்கு எந்த அழி கறி ஒன்று பரீட்சிச்சு நோக்காம் அப்போ நமக்கு தயாரெடுக்காம் ஓகே அப்போ நம்ம கறியில் ஆதியம் நமக்கு ஈ சிக்கன் பீஸ் வந்து ஃப்ரை எடுக்காம் அதுக்கு வேண்டி நமக்கு குறச்ச மஞ்சப்பொடி இட்டு கொடுக்காம் ஒரு ஹாஃப் முக்கால் டீஸ்பூனாக மஞ்சப்பொடி பின்ன நமக்கு ஈசி கிச்சனில் சிக்கன் ஃப்ரைலே ஞான் இதிண்ட வ்ளோக் இட்டுட்டு எந்த ஃபஸ்ட் வ்ளோக் சிக்கன் ஃப்ரை ஆன அப்போ அதொன்று கண்டு நோக்க அதே சேம் ரீதி தான் ஞான் இவ்வளோ சிக்கன் ஃப்ரை ப்ரிப்பேர் செய்யுது குறச்சு மிளக பொடி இட்டு கொடுத்து குறச்சு மிளக பொடி இட்டு கொடுத்து மஞ்சப்பொடி இட்டு கொடுத்து இனி நமக்கு குறச்ச கறி மசால பவுடர் இட்டு கொடுத்து இனி நமக்கு வேண்டுனது குறச்சு பெப்பர் பவுடரா நம்ம பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இட்டு கொடுத்து இனி நமக்கு உப்பும் கூடி இட்டுட்டு நன்னாயிட்டு இதன்னு திரும்பி வைக்கலாம் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு மினிட்டு எங்கள் அதை ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரை தான் நல்ல டேஸ்ட் ஆயிருக்கும் குறச்சு உப்பும் கூட இட்டு ஆ இனி ஒரு இன்க்ரீடியன் உண்டு டான் நமக்கு குறச்சு வெளுத்துள்ளியுடைய பேஸ்ட் கூட இதனத்துட்டு கொடுக்கணும் ஒரு ஒத்திரி வேண்ட ஒரு ஹாஃப் வெளுத்துள்ளியுடைய பேஸ்ட் கூட நமக்கு இதனத்தோட்டு இட்டு இது நன்னாட்டும் திரும்பி வைக்கும் அப்போ நம்ம வெளுத்துள்ளியும் கறிவேப்பிலேக்கே இட்டு கொடுத்துருக்கான இனி நமக்கொரு ஹாஃப் லெமன் அதாவது ஒரு பகுதி நாரங்கி ஒன்று ஸ்கியூஸ் செய்து கொடுக்கும் ஒன்ன பிழிஞ்ச கொடுக்கா நன்னாயிட்டு சிக்கன் கழுகிட்டுண்டே மஞ்சப்பொடி உப்பு நாரங்கியாட தோடக்கிட்டு நன்னாயிட்டு கழுகி எடுத்த சிக்கனாண நமக்கு இதொன்று மிக்ஸ் செய்து கொடுக்கா மிக்ஸ் செய்யணும் கிளீன் ஹேண்ட்ஸ் ஆயிருக்கணும் கேட்டோ ஃப்ரையோட மிக்சிங் கூட தயாராட்டிருக்கான இனி நமக்கு இதொன்று ரெஸ்ட் ஆகி வச்சிட்டு நம்ம சிக்கன்ற பார்ட்டிலேக்கு போகலாம் பாக்கியுள்ள ப்ரொசீஜியர்ஸிலேக்கு போகலாம் நமக்கு இப்போ ஞானொரு ரெண்டர சவாள எடுத்திருக்கான ஈ ரெண்டர சவாள இதனத்தோட்டு நீ மிக்சியில் ஜாரை ஞானிப்போம் கரிமசால பொடிச்ச ஜாரான அதனத்தோட்டு ஒன்று கட் செய்துட்டு கொடுக்கான் போவோம் என்னோட ஒன்று பேஸ்டாக எதைக்கான் போவோம் அதுபோலே எடுத்து வச்சிருந்தா ஆ வெளுத்துள்ளி இஞ்சியும் கூட இட்டு கொடுக்குவானே அப்போ ஞான எடுத்து வச்ச ரெண்டர சவாள வெளுத்துள்ளி இஞ்சியொக்கே இட்டு கொடுத்து இனி இதிலேக்கு நம்ம நேரத்தை மாற்றி வச்ச ஏழு பச்சைமுளகு இந்த ஒரு மூணு பச்சைமுளகு இட்டு கொடுக்க ஞானிப்போ ஈ மிக்சியில் ஜார் எடுத்து ஞான் பறஞ்சு மசால பொடிச்ச ஜாரான அதுகொண்ட எடுத்து இனி இதனத்து நன்னாயிட்டு ஞான் இதொரு பேஸ்ட் ஆக்கி எங்கிட்ட எடுக்கான் போவோம் அப்போ நம்ம பாக்கி இருந்த அஞ்சு சவாளையும் நல்ல நேசாயிட்ட அறிஞ்சு கொடுத்துருக்கான எனக்கு இத்திரையும் நேசாக்கான அறியும் நிங்களுக்கு இதில் நன்னாட்டி நேசாட்ட அறியா பற்றுவெங்கி அங்கே அறிஞ்செடுக்கா எந்திட்டு பாக்கியுள்ள அஞ்சு பச்சைமுளகும் ஞான வந்து கீறி இட்டுட்டு இனி நமக்கு நல்ல போலே இதொன்று வயட்டி எடுக்காம் அப்போ நமக்கு குறச்ச எண்ணெய் வச்சுட்டு நன்னாட்டு வந்து வயட்டி எடுக்காம் 
എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വയറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ അരച്ച് വെച്ച അതായത് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഗ്രേവി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ മസാല പൊടിച്ച ജാറിലായോണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മിക്സിങ് ആ ഒരു മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ചെറുതീൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും പിന്നെ മസാല എങ്ങനെ നോക്കണ്ടേ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്തില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കയ്യൊറട്ടിയും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇടാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ ബ്ലോഗ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോയും ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചല്ലോ ഇതിൻ്റെ സവാള വയറ്റി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച് മിക്സിങ് ഇട്ടു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം ഒരുപാട് ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചിക്കൻ്റെ വെറൈറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോഗ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ പാല് കറി അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചിക്കൻ കറി എന്ന് നമുക്കിതിന് പേര് കൊടുക്കാം പേരൊന്നും ഇതുവരെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പേരിടാം ഈ കറിക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വെറൈറ്റി നെയിം യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിത് എന്തായാലും പാൽ ചിക്കൻ കറി എന്ന് തന്നെ ഇടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ആ പച്ച കുത്തുമണമൊക്കെ വിട്ട് മാറി വന്നപ്പോൾ വരുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറി മസാലപ്പൊടി ഓക്കെ ചിക്കൻ മസാല കറി മസാല ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടാം ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ഇട ഈ കറി മസാലയുടെ പൗഡർ പൊടിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം കറി മസാല എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബ്ലോഗ് എടുത്ത് ഗിസി കിച്ചണിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തേക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലാത്തവർക്ക് സെയിം ആ കറി മസാല ഇട്ടാലേ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കളർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തു കാരണം ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് പിരിയ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചേർക്കരുത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം എൻ്റെ എല്ലാ കറികൾക്കും പിരിയ മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാശ്മീരി പൗഡർ അത് വാങ്ങി നമ്മൾ വാങ്ങി ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുവാണ് വേണമെങ്കി
ഞാനിപ്പോൾ മല്ലിയില ഒന്നും ഇടുന്നില്ല കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതേപോലെ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കും കറി ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെയുള്ള ചില റെസിപ്പീസൊക്കെ മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതുപോലെ മാറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹരിസാറിൻ്റെ ചിക്കൻ പാല് കറി അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് നോക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഞാൻ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ ജാറിൽ അടച്ചു വെച്ച് അത് കുറച്ചൊഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോകും ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി നന്നാക്കി എടുക്കാം ഈ ടൈം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിയിൽ ഉപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും കാരണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ കറി ഇതുപോലെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏകദേശം ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ച് മസാല പുറത്ത് വെച്ചിക്കില്ലേ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം പരിപായി നമുക്കൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടച്ചിട്ടിട്ട് മസാല ഒന്ന് വാരി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതാവുന്ന വരെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്രേവിയുടെ എന്തായാലും നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇപ്പം ഈ പരിപാടിയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ പാലം കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മിൽമ പാല് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് പാലേ വാങ്ങാവുള്ളൂ നമ്മുടെ നാടൻ പാല് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കരുത് പിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മിൽമായി വാങ്ങിച്ചിരിക്കണെ അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാലിനി ഇതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് സെറ്റായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചേട്ടെ അപ്പൊ ഞാനിത് കുറച്ച് കൈവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പാല് കട്ടിക്ക് വേണ്ടല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഗ്രേവി എല്ലാവർക്കും വേണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാല് മാത്രം ഒഴിച്ചാലും മതി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ച് പീസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇടാൻ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പീസ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രേവി ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് വിളമ്പിയാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒക്കെ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മോഡലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം 
ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം എന്നൊന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാൽ ചിക്കന് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ജീരകം വേണമെങ്കിലും അതിന് പകരം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാ മസാലയല്ലേ ഇട്ടത് അപ്പം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിനെ പോലെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ജീരകം ഇട്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരുന്നേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എല്ലാവരും സെർവ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീയും ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പാൽ ചിക്കൻ കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ പറയാം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാനുള്ളതാണ് വലിയ വ്യൂസും കമൻസും ഒന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറി വന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ അടിക്ക് വയറലായി അങ്ങനെ വലിയ സംഭവം ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല പയ്യനെ പയ്യന് നമ്മുടെ ഡിഷസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നമ്മളെ തേടി എത്തുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്ളോഗും എൻ്റെ കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി സ്വാമി ബോളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി ഇട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ആവി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൂടെ നമ്മളെ ചൂട് കൈയോറോട്ടിയും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലാണ് ഈ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ കൊള്ളാം നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നല്ല തിക് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു അപ്പിയറൻസ് ലുക്കും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ വ്ളോഗ് മറക്കാതെ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഇസ് മി ഫൗസി സൈനിങ് ഓഫ് ബ